Meshtabi. Season 3. Season three. This program is brought to you by Babo and Green. Konkai no Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Hokkaido Soft Cream Senshukun 14 Des. Soft Cream Zuki no Mina san, Konbanchiwa. Konbanchiwa. Konkai wa Soft Cream Daisuki Meshtabi is ga, Imamade ni Hokkaido de Tabeta Soft Cream no Naka de. Tokuni Okini Ri no Soft Cream o Go Shokai. Sanshu no Flavor ga Set de Kiri Soft Machine ga Anata no Ie ni Arimas. Hoi. Sono San Kuchi ni Dono Mise no Soft o Iretai ka, Kono Doga no Atoni o Shete Kudasai. Ah, so you got ne. Let's get it started. 1. Sapporo Chito Setsuru Museum. Sapporo Yuitu no Chizake de Arimas Chito Sezuru. Sono Museum ni Gozae Mas Kore. Sake Kasu no Soft Teno wa Darega Donna Timing de Taber no Kawa Karanai Keredo Mo. Meshtabi Tekini wa Kekko Tabeteru. 私たちは2人とも甘酒、酒かす、にしん漬け、苦手的系なんです<笑>苦手的系<笑><笑>なので、一口食べて無理ってなるのもあるんだけどこれは全然大丈夫今まで食べた酒かすアイス系では2番目の食べやすさかなそうね、国丸さんのも美味しかったねあ、そうだねここのはナイアガラが美味しいねマスカット全開の爽やかソフトこれ美味しいハッピーを着て記念撮影とかもできるからインスタショットにいいねここどう似合う2サポーラジョクスウィエン昭和8年創業札幌の老舗お茶屋さん大通りや二条市場からもすぐ行けるから行きやすいねこちらの抹茶ソフトは史上最強に甘さ控えめでございます添加物も極力入ってないそうなので超溶けやすいのクイックに食べないとダラダラになっちゃいますあ,あ溶けやすいのはハイクオリティの証だねそうみたいソフトダラダラみたらだら合わせてダラダラむだらだらくそそうきたかソフトダラダラみたらだら合わせてダラダラむだらだらおおすげえいやいや全然噛んでくれなくてつまんない<笑> 3. Sapporo Hakko Gakuen すんごいことになってましたはいまず発酵学園って学校の存在すら知りませんでしたねはい札幌にかれこれ半世紀以上住んでるんですけれども全然知らなかったこんな街中に突然のファームここいいわ地下鉄で農園トラクター牧草ロールショットの撮影ができるポイントに来れちゃうなんてこれは観光客には便利だね東方線福住駅から長めのパー5ぐらいの距離かないやそれゴルファーしかわかんない日だったく言うと数分で歩ける距離ってことソフト安いし北海道っぽいショットの撮影にはお手軽ねただ行列は想像を超えていますねえびっくり空国の<笑>空港の入局管理局みたみの行列ね<笑>あれ空港の入国管理局並みの行列ねまあ金曜土曜の午後1時から3時半という超短時間のみの販売だからこうなっちゃうのかなでもまあ私たちの前に100人は並んでたけど意外と早かったねそうだね15分ぐらいかなそうねマジに台北桃園空港の入局管理局かと思ったあ本当に台北桃園空港の入国管理局みたいだったねいや入国管理局か<笑>くそ間違って言ったのもう一回どうぞ三二一。入国管理局<笑><笑>どうせ言えねえじゃねえか Four. Sapporo. キタカロ札幌中心部から西へ少々北一条通り沿いにございます北カロー L L L って何 ?L はラボの頭文字 L ラボ,ラボは一般的にラボラトリーの略語として使用される実験や研究が行われる場所を指し科学や技術の分野でよく用いられる言葉であります研究開発部みたいなことねメイビー多分ね,多分ねバニラが効いててすんごいバニラバニラ重量感半端ないソフトでも急いで食べないとすっごい溶けちゃう添加物が少ないと溶けやすいらしいんだよねすっごい溶けたマジでも美味しいバクバク食べらさるつうかペロペロ舐めらさるソフトあ,あやっぱりパティスリーさんのソフトは一味違うわ食べ続けてたらコーンポタージュの味がするって感じたのは私だけそれはあなただけ5サポーロキナトイヤファーム
地のとやさんのソフトは新千歳空港ソフトアイスクリーム選手権4連覇のソフトクリームね選手権ではない<笑><笑>それはうちの企画でして空港でやってるのは総選挙なんですよねすいませんでしたもっといい日のとやさんのソフトは新千歳空港ソフトアイスクリーム総選挙4連覇のソフトクリームねあ,あ北海道の有名どころがしのぎを削る千歳空港で4連覇ってのはすごいね菓子メーカーや乳業メーカーカフェと30店舗以上でソフトやアイス売ってっからその中で人気投票を4年連続1位ってのは伊達じゃないよね確かに美味しい濃厚だけど嫌味がないのよねあ,あ一つ間違えばチーズになっちゃうそんなソフトクリームの一番チーズ際のソフトクリーム6サポーロバーンズ北一条通り宮の森にございますバーンズさんなんとこちらはお寺の敷地内にございますのよねはい大人気のこちらのソフトも濃厚が売りのようですね月替わりのフレーバーも気になるので目が離せないそうなの純米大吟醸甘酒杏仁ほろ苦キャラメルにほうじ茶黒ごまマダガスカルチョコレート宇治抹茶エクアドルチョコレートアプリマックチョコレート白ごまほろ苦キャラメルヘーゼルナッツにルフナ紅茶ですって楽しいすげえ農家見ていったわぜつまんねえのセブンウォラホーロー道の駅ウラホロこちらは道の駅裏ほろにございます。裏ほろの特産品、幻の豆と呼ばれる黒千石大豆きな粉をふんだんに使ったソフトクリーム。黒千石大豆にはポリフェノール、アントシアニン、イソフラボン、さらに食物繊維も豊富に含まれていて、内臓脂肪が減る作用があるんだって。内臓脂肪が減ることにより、体内に長寿遺伝子と呼ばれるアディポネクチンが活性化し、老化を遅らせて寿命を伸ばすアンチエイチング空間が変質。アウト。老化を遅らせてアンチエイジングに効果的なそうだよ。なんかテレビショッピングみたいね。そんなに褒めるな。いやそういう意味ではない。このソフトきな粉の香ばしさが病みつきなんだよね甘さも控えめでこれは帯広方面に来たら寄っちゃうねあ帯広から釧路へ向かう時はマストだね道の駅だからって舐めたらあかんやつっす舐めたらあかんっていうソフトクリームなのに8ポクトハコダテミスズ函館ミスズさんこれは札幌にもお店があるんだけどねそうなんです微妙に味と値段が店舗によって違うんですよね残念ながら一押しのソフトは遠いんですそう函館なの厳密に言うと神磯じゃなくて北斗市ねイオン神々神磯店の中にございますこちらのコーヒーソフトが美味しいのはいこれはコーヒー好きの抜刀おじさん一押しのコーヒーソフトっすもはやアフォガードっすねこれは確かにビターな甘さ控えめの大人のソフトクリームって感じで美味しいだろうこんなのが我が家のソフトクリームマシンに入ってたらやばいっすね過剰摂取で糖尿になっちまいます蛇口をひねるとこれが出てくるって夢のような生活は危険すぎるぜ太って動けなくなっちゃった人のドキュメンタリー見るとさみんなアイスクリームとポテトチップス食べてんのよねああ唐揚げとねでも函館だからちょうどいいじゃんそんなに頻繁にはいけないからねだから行くたびに食べちゃうね、うん、小池のカツカレーもでしょダメだよそんな振り入れちゃうまたカツカレーになっちゃうじゃんか自分で台本書いてるんでしょプハナイハコダテトデイズカツカレーガンソインドカリー小池というわけで小池のカツカレー11時から15時と営業時間が短いのにさほど並んではいませんなんか函館の人によると味が変わってしまったってことで最近ちょっと客足が鈍ってるようですがおじさんには関係ありません十分美味しいカレーだと思うんですけどねでも最初はあらハテナ系よねあそうかもね3回目ぐらいから病みつきになる成分入ってるよねこのカレーは北海道屈指いや日本屈指の名カレーっす日本中でカレー食べてるあなたにそう言われてこのカレーも幸せ者ねでもねまだ中国四国九州地方のカレー全然食べてないんで一通り食べてこのカレーがやっぱり一番好きっていうのをはっきりさせたいんだよね死ぬまでにあらじゃあ急がなきゃねえそんな急ぐ死にそう10サポーロベンベイヤ
。私たちメシタビーズ大好きベンベヤさん。さすがよね。バニラがすごいと思う。ベンビアさんなんか何がどう違うのかわかんないけどさすがパティスリーってことなのかしらね美味しいでもくどくないはいそうバニラがね初めて食べた時びっくりしましたバニラは清純派の綾瀬はるかっぽい感じなんだけども何その例え全然ピンとこないチョコはもうちょっと大胆に誘惑してくる感じなんだよね挑発的エロさを感じるチョコ例えるなら断蜜かな田中みなみ、えー、日本人じゃ思いつかねえなシャロンストーンみたいなあ,あそれはなんとなくわかる確かにちょっとエロさを感じる大人フレーバーお酒っぽいのかなこれだろうでもくどくはないからペロリンチョだねペロリンチョ11アビーラーミチノエキアビーラーデゴイチーステーションはいこちらは大人気道の駅アビラデゴイチステーションのソフト秋限定フレーバーのロイシーコーンこれやばいっすそば鉄帰りのデザートはこれですねそば鉄については前作のガチまた食べたい北海道そば選手権を見てみてみてねこれも甘さ控えめでどっちかちゅうと大人向けのテイストだね白い甘いコーンで作ってんのかな多分ね白いの業界用語ロイシーからのネーミングだと勝手に決めつけておりますがはい多分トウモロコシの自然の甘さを大切にしてる感じのテストかと思われるよねそうなのかなとにかくもはや舐めるコーンスープフレンチのスープに出てきそうなやつあそういう上品さがあるねこれは9月中旬からかなうんそう言ってたわね楽しみそば鉄ロイシーコーンセットもうそういうセットがあると思っちゃうじゃないか視聴者さんがこれは我々飯食べずが勝手にセットにしちゃってるやつですんでそこのところシナチクよろしくチク12サポロマッツモリノエンチョクバイジョこちらは337沿いの農家さんの直売所限りなく銭箱に近い手稲山口になるのかな野菜やスイカが売られているところでソフトクリームもいただけちゃいます端っこに古いキャンピングトレーラーがちょこんと置いてあってねこれレアものですよかっちょえっすわまたペイントされてる絵もかわいい芸術点高めのお店ですすげえ引き込まれるイラストだよねうんこちらはポートランド在住のアーティストの方が描いたらしいですよかわいいねかぼちゃのソフトは冷製かぼちゃスープみたいで美味しいかぼちゃーって感じこれも濃厚だけどくどくないねんだスイカ農家だからスイカソフトもやってほしいなあスイカいいね13サポーロルミアルエオンブレイガチ食べ萌えは36界隈で発見した軽名バスターミナルの裏にあるショコラティエのやっばいソフトですここのショコラティエさんはやばうますねすごいっすカカオ 70% のチョコソフトこれがうまいんでさなんかチョコソフトってさ甘くって喉乾くイメージじゃんあそうだねだからさほぼ食べないんだよねおじちゃんはチェイクもチェイクチェイクチェイクチェイクもチョコは絶対いかない派でしょでもここのはイメージ全然違うよねでもさ濃厚にして爽やかえ濃厚で爽やか自分で言ってて意味わからないけれどもでもその相反するのが当てはまるソフトクリームなんですわ,わかるラーメンのこっさりじゃないけどほんとそうなの濃厚ならぬ濃そうだね濃そう濃そう濃厚と爽やかを単純にうーんあポッペンしちゃった感じの感じそうそうコロコはスイーツたちも秀逸なのでまた軽薄で嘘っぽいって言われるわよいやマジ本当にここのケーキはヤバウマですはいでも本当にびっくりしましたねどこのどれとも違うよかったらガチ食べ萌えは三六界隈も見てみてみて14サポーロユヒアスイーツリーこちらは西区日町の日町って、ね、札幌市にあったかな<笑>あれあ西区から分離したのは丁寧かこちらは西区西町の住宅街にあるパティスリー目立たない場所にあるから通りすがりって感じではありませんねはい西町界隈のお店物色していて見つけたお店食べログとかとんでもない低スコアなのですが写真で見る限り高い技術とセンスが感じられるケーキちゃんたちだったのでねお邪魔してみたんですね、食べログの点数基準ってどうなってんのかしらね新しいお店だ
ほんとえはてなって点数のお店結構あるよねあマジほんとだそれに私たちが大好きな便利屋さんご出身のオーナーシェフということでねはいケーキも美味しかったですよね美味しかったところがですよこのくず巻きソフトなるありえへんネーミングのソフトがびっくりだったんですくずくず巻きソフトってなるよねあ知らないと何のくずが入ってんのかなって思うよね<笑>思う残念ながらくずは入ってなかったんですけどもこちらは岩手県くず巻町の低温殺菌牛乳を使ったソフトで決して中かのくずを巻いたものではございませんのこれがねびっくりしましたねありがちな濃厚牛乳ソフト系なのかなと思いきやこれどういう作用なんでしょうかレシピなんでしょうかね今まで食べたバニラ系ソフトは全然違うんです素人のおじさんには全く分かりませんが唯一無二の美味しさであるということは分かりましたヨーグルトっぽい酸味みたいなフレーバーよねそうだねヨーグルトっぽい爽やかなクリームに柑橘のような要素がちょっとだけ感じられるんだよねこれそれが私には検知できなかったのよね柑橘要素っていうのがでも書き込みにあんたと同じこと言ってるパイセンいたのだろうこれ食べてみてみて微妙すぎる隠し味配合が天才的に美味しいと感じたおじさんなのでしたということでさあソフトクリームマシンの3つのノズルにフレーバーを入れていきましょうはい<笑>ちなみにおじさんのソフトクリームマシンには1番ノズルにはコーヒーソフト、うん、2番にはくず巻きソフト、うん3番には週替わりでロイシーきな粉ナイアガラカカオ 70% のローテーションねえずるいそれありグリーンはね1ロイシーコーン2抹茶3カカオ 70% のチョコでございますね皆さんの3つのフレーバーよかったらコメント欄で教えてくださいそれではまた次回次回のメシュタビはガチデイマタタバサイ Sapporo Suboy Ramens Des. Otanoshimini. See you soon. Yeah, soft rock lane pats are きつかったね。きついね。さすがに。好きなのに嫌いになっちゃいそう。でも、こんなに連続で食べてても美味しいのは美味しいね。んだ。一日六件はやりすぎだったね。二人ともギリっちゃいましたね。<笑>お腹がキュルキュルキュルキュキュキでしたでも美味しかったな、うん、ソフトクリームといえば子どもの頃ね4歳か5歳ぐらいの時かな、うん、あのソフトクリームを食べてる時にお袋に着替えさせられたんだよね<笑>うんでもう大好きなんでソフトクリームが子どもの頃から、はい、もう手から離されないわけですよ、ええ、でシャツをこう脱がされた時にねどうなったんだろうねちょっと覚えてないんだけどうんなんか気がつくと左手がだらりとぶら下がっててね、うん、ちょっと何ふざけてんのまた早く着替えなさいっておふくろに怒られたんだけど、うん、左手が動かないんですよ脱臼しちゃっててもうえー、痛いじゃんそれがなんか全然痛くなかったんだよねそんなことで脱臼ってするんだと思ってへえー、怖その後遺症なのかな俺、うん、左肩は割と弱くてあのゴルフやってやってた時も左肩が痛くてちょっとゴルフやめた時期もあったんだけど、うんうん、最近ゴルフしてないのに左肩が痛いからひょっとしてあのソフトクリームの時の後遺症なんじゃないかと結構調べたら、うん、あの脱臼後遺症っていうのは結構あるみたいで昔のフソフトクリーム脱臼後遺症っていうのがあるみたいで<笑>細かいな聞いたことないわ。これはね気をつけて夜,夜寝てて痛くて目覚めたりとかね、うん、寝れなかったりとかするんでへえー、怖いね、はい、昔の古傷がかと皆さんも気をつけてくださいソフトクリーム脱臼症候,症候群には<笑>聞いたことないです<笑>今日の朝さ、うん、朝から出かけるって言ってたじゃんそうそう7時ねうんいやそう<笑>あそうだなんかガソゴソガソゴソしてんなと思って<笑>寝ぼけ真ん中でふってみたら「リュックしようって行ってきます」とか言ってるから「えー、もうそんな時間?」と思ったらさ「よく時計見たっけえまだ5時半なんですけど」みたいな「<笑>えこんな早かった?」って聞いたらさめっちゃキョトンとしてさ。<笑>めっちゃ山下清みたいにリルクショットさまたやられたね<笑>朝だよ詐欺にやられたね<笑>全然詐欺でも何でもない<笑>なんで目覚ましにな,なんなかったのかな<笑>や
べ危なく遅れるとこだぜって思ったら<笑>すごい見たことない勢いでさ<笑>、はい、1時間間違ってました<笑>もうこっちが焦って飛び起きたわ<笑>だすいませんや,やめて<笑>朝だよ詐欺